O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, O Haupt zum Spott gebunden, mit einer Dornenkron. Der Atem verschwindet. Hinein in den Tod. Kreuzigung heißt atemlos werden. Die Lungen können nicht mehr atmen. Karfreitag, Leben und Hoffen. Riskantes Einstehen für Ideen und radikales Scheitern. Hinrichtung, Tod. Damals. Heute. Menschen setzen ihr Leben für ihre Ideen aufs Spiel. Leben und Freiheit für alle erhoffen sich die Studentinnen und Studenten in Hongkong, die Protestbewegung in Myanmar, und an vielen, vielen anderen Orten. Jesus steht ein für die unmittelbare Beziehung von Gott und Mensch, für alle. Nicht nur für eine privilegierte Priesterschaft, nicht nur für die Gebildeten, nicht nur für die Frommen. Selig sind die Armen, denen sogar das Gottvertrauen genommen wurde, denn ihnen gehört Gottes Welt. Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig sind die, die für den Frieden arbeiten, denn sie werden Töchter und Söhne Gottes heißen. Mit Sätzen der Bergpredigt beginnen wir Karfreitag. Alle Jahre fordert uns dieser Tag ganz besonders heraus zum Nachdenken, zum Weiterdenken. Tod, Trauer, Verlassenheit, die sind immer präsent an diesem Tag, mehr als an anderen Tagen. Und das jedes Jahr wieder. Doch Karfreitag 2021 wird anders sein, ist anders. Brot und Becher, die vergegenwärtigenden Zeichen, werden wir nicht teilen. Im Jahr 70 nach Christus wurde der Jerusalemer Tempel von den Römern zerstört. Seither kennt die jüdische Liturgie keine Opfer mehr. Aber im Gottesdienst wird erzählt von den Tempelopfern, wie wenn sie im Erzählen gegenwärtig vollzogen würden. Und so mache ich es dieses Jahr mit der Geschichte vom Abendmahl. Ich erzähle, Freunde und Freundinnen saßen mit Jesus zusammen, gemeinsam essen sie, miteinander diskutieren sie und streiten sie, damals. Ich erzähle heute und im Erzählen erinnern wir uns. Und am Ende des Gottesdienstes werden sie Brot und Wein, ein Osterei 
und einen Ostergruß und ein Samenpäckli mit nach Hause nehmen und Abendmahl daheim feiern. Allein mit der Familie, mit Gästen, einfach nicht mehr als zehn. Und das wird ganz real sein, dieses Säckli draußen vor der Tür. Wahrhaftiger Körper geboren von der Maria, so der Text dieses alten Textes, den Albinoni vertont hat. Wirklicher Körper, geboren, irdisch, da. Jesu Weg, Jesu Predigt, Jesu Tun und Lassen. Wer macht sich nicht eigene Bilder im Kopf? Ob mit dem Film von Milos Rau, der jetzt neu zu sehen ist, oder mit Pasolini oder mit anderen Jesus-Filmen, oder 
wenn wir selber unterwegs sind, draußen, am Rand. Bilder im Kopf, ganz nah. Jesus feiert, feiert mit Freundinnen und Freunden. Jesus erzählt, Jesus erinnert an die Befreiung aus der Sklaverei, an den Auszug aus Ägypten, an den Durchzug durchs Schilfmeer. Seht das Brot das der Armut, das wir essen, so heißt es dort in der Liturgie. Seht die bitteren Kräuter, das salzige Wasser der Tränen. Seht aber auch den Becher der Hoffnung und der Befreiung. Worte erinnern, Erinnerungen verbinden und Verbindungen bleiben. Während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Lobpreis. Gelobt seist du ewiger unser Gott, der du Brot aus der Erde hervorbringst. Er brach das Brot, gab es ihnen und sprach, nehmt, das bin ich für euch. Lothar Zanetti schreibt in diesem Gedicht von der Zuwendung zu den Menschen. Das bleibt damals, heute und hoffentlich auch in Zukunft. Und davon lesen und hören wir aus dem Buch des Propheten Jesaja. Seht meinen Diener, ich halte ihn, meinen Erwählten. An ihm habe ich gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Das Recht trägt er hinaus zu den Nationen. Er schreit nicht und wird nicht laut und lässt seine Stimme nicht hören auf der Gasse. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den verglimmenden Docht löscht er nicht aus. Treu trägt er das Recht hinaus. Er erlischt nicht und wird nicht geknickt, bis er das Recht in Kraft gesetzt hat auf der Erde. Auf seine Weisung warten die Inseln. Die frühen Christen haben diesen Text aus dem Jesaja-Buch als Erfahrung von Bedrängnis und Gefangenschaft auch auf sich selber gedeutet. Wer weiß, ob unsere Corona-Zeit, die über ein Jahr dauernde Fastenzeit, einmal ähnlich betrachtet werden wird oder ob sie schlicht und einfach untergeht in all den anderen Katastrophen, die uns warten. Zurück nach Jerusalem, zurück zum damals. Jesu Freundinnen und Freunde sind beieinander. Sie füllen den Becher mit Wein, viermal bis über den Rand. Sie erzählen vom Auszug aus Ägypten obwohl sie damals nicht dabei waren beim Auszug, nicht mit Mose unterwegs, doch im Erzählen wird es Wirklichkeit. 
Und das heißt in der Liturgie, du sollst dich fühlen, als ob du selber damals dabei gewesen wärst. Und dass Gott dich heute, jetzt aus Ägypten geführt hätte. Vergangenen Samstagabend wurde das in jüdischen Familien auf der ganzen Welt erzählt, gegessen, getrunken, beinahe wie jedes Jahr, aber Corona-bedingt doch vielfach anders, statt in der großen Runde, nur im kleinen Kreis. Aber es war trotzdem wie jedes Jahr. In Zeiten der Trauer, in Zeiten der Bedrängnis, in Zeiten des Wohlstands, in Zeiten der Freiheit. Und trotz allem war es fröhlich, das Pessachfest. Vier Becher Wein, fröhliche Lieder, da ist niemand mehr traurig. Das Abendmahl aber, oder dem Abendmahl besser gesagt, wurde Freude und Fröhlichkeit genommen. Der Becher mit Wein den Priestern vorbehalten, dass ja die Gemeinde nicht übermütig werde. Die Reformatoren wollten Brot und Becher für alle, damit eben am Tisch Gemeinschaft, Freude und Freiheit für alle spürbar und erfahrbar werde. Und das heißt, Jesus nahm den Kelch, sprach das Dankgebet, gelobt seist du ewiger unser Gott, der du die Frucht des Weinstocks erschaffen hast. Und Jesus gab seinen Freundinnen und Freunden den Becher. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele. Tut das in Erinnerung an mich. wurde unsere Kirche eingeweiht. Lang ist's her. Das Fenster in der Mitte begleitet uns bei jedem Gottesdienst seither. Und unten auf dem Tisch, auf dem Abendmahlstisch, liegt das violette Tuch für die Passionszeit. Und darauf steht der Becher, die Brotplatte und der Krug, die 1954 für die Einweihung geschaffen wurden. Wie viel Angst, wie viel Sehnsucht, wie viel Trauer haben Krug und Becher schon erfahren, wenn Menschen hier sich versammelt haben, um Brot und Traubensaft oder Wein zu teilen? Vielleicht erinnert ihr euch an ein Abendmahl hier oder an das erste Abendmahl damals, als wir konfirmiert wurden und so lange warten mussten, steif, ernst, traurig, ja nicht so weit in den Raum blicken, ihr kennt das. Mir aber ist ganz wichtig geworden, im Feiern mit vielen anderen Kirchen und Gemeinschaften. Freiheit und Freude soll spürbar werden. In einer fröhlichen Runde mit den Menschen, die mit mir sich besinnen auf damals. Freundinnen und Freunde oder auch Feinde, die sich plötzlich versöhnen, weil sie miteinander Becher und Brot teilen. Auch das habe ich erlebt. Wir sind jetzt da, heute. Unsicher, 
ängstlich, fragend. Wie geht's wohl weiter mit Corona? Wie können wir Zuversicht finden, wenn all die Dinge so schwierig sind, die Impfungen nicht klappen, neue Mutationen uns drohen? Wie erfahren wir Kraft fürs Leben? Aus Markus 14. Als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus auf den Ölberg. Und Jesus sagte zu ihnen, ihr werdet alle zu Fall kommen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Nach meiner Auferweckung aber werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Petrus sagte zu ihm, und wenn alle zu Fall kommen, ich nicht. Jesus sagt zu ihm, Amen, ich sage dir, noch heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Er aber ereiferte sich nur noch mehr, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Und so redeten sie alle. Sie kommen an einen Ort, der Gethsemane heißt. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Bleibt hier sitzen, solange ich bete. Jesus nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und er begann zu zittern und zu zagen und sagt zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht.
zerfließe mein Herze. Mein Jesus ist tot. Ach, Johannes Passion ist immer wieder beeindruckend und nimmt uns mit in eine Erzählung, die weit weg ist und doch ganz nah. Erzählen, 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 das ist so wichtig. Ob Mutter und Vater, ob Radio, Fernsehen oder Zeitung, ob Lehrerinnen oder Lehrer, ob Pfarrerin oder Politiker, erzählen, 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 immer wieder, oft gleich und doch immer wieder neu und anders. An Karfreitag geht es um das Gleiche. Mein Jesus ist tot. Ist es aber mein Jesus? Kann ich das überhaupt so sagen? Ich weiß es nicht. Was aber klar ist, es geht um Leben, um Sterben, um Menschen, die Menschen quälen, die Menschen zur Seite drängen, töten. Aber in jeder Erzählung geht es auch um schöne Erfahrungen und Erlebnisse. Eben alles, was das Leben so mit sich bringt. Und eine gute Erzählung nimmt mich in die Geschichte hinein, auch wenn ich überhaupt nicht dabei war. Eine gute Erzählung knüpft an Erfahrungen an, die ich kenne, die ich mit der Geschichte in Verbindung bringen kann und so deuten und verstehen kann. Beim Abendmahl, beim Pessachfest, immer wieder graben wir und entdecken dann unsere eigenen Beziehungen zu dem, was da zu erzählen ist. Jesus hat erzählt, viel erzählt, Gleichnisse, Geschichten aus alten Zeiten und ganz aktuell. Jesus hat geheilt, Jesus hat diskutiert und gestritten und er hat gewagt, radikale Forderungen zu stellen, wir haben die Bergpredigt gehört am Anfang. Katrin, könntest du ein bisschen wiesliger stellen? Es pfeift nämlich. Bitte, danke. Einfach ein, ein Zacken, ein bisschen wiesliger. Danke, jetzt ist es besser. Jesus hat erzählt, geheilt, diskutiert und radikale Forderungen gestellt. Gott und Mensch stehen in einer unmittelbaren, freien, lebensbejahenden Beziehung. Das aber passt nicht ins Denkschema der Herrschenden damals. Jesus hat die Jerusalemer Welt der Priesterschaft des Tempels und der Römer schlicht falsch eingeschätzt und damit sein Leben aufs Spiel gesetzt. Wer heute Morgen in den Perspektiven mitgehört hat, hat ähnliche Dinge erfahren. Ich habe mich sehr gefreut, denn meine Predigt war gestern schon fertig. Jesus setzt sein Leben aufs Spiel, indem er Forderungen stellt, die eben gegen die Herrschaft und die Herrschenden sind. Und Jesus verliert. Grausam wird er hingerichtet. Punkt. Folter, Sterben, Tod. Darum geht es an Karfreitag. Und das müssen wir aushalten, wie seine Schülerinnen und Schüler damals. Doch die Jüngerinnen und Jünger Jesu waren davon überzeugt, dass seine Botschaft von der unmittelbaren Gottesbeziehung über seinen Tod hinaus wichtig ist. Und so deuten sie das Erlebte, erzählen zunächst und schreiben später auf. Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Denn ich bin gewiss, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und unter uns das Wort von der Versöhnung aufgerichtet hat. So treten wir nun als Gesandte Christi auf, denn durch uns lässt Gott seine Einladung ergehen. Wir bitten an Christi statt. 
Lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen. So ruft Paulus damals seiner Gemeinde zu. Und das gilt uns auch heute. Schafft neue Beziehungen über Grenzen, Leid und Elend hinaus. Es ist möglich. Versöhnung ist möglich. Paulus hat wie wir Jesus nicht direkt erlebt. Ihm wurde erzählt. Und dieser Mann aus Galiläa, so wurde es ihm erzählt, dass er nicht anders konnte, als auch zu erzählen, auch zu deuten, auch zu interpretieren, auch zu streiten. In gut jüdisch-rabbinisch-pharisäischer Tradition. Streiten, diskutieren, hart auf hart. Doch zu diesem Streiten gehört dazu, vom Lehrer zum Schüler, zur Schülerin zu werden und als Lehrerin vom Schüler oder der Schülerin zu lernen. Immer im Gegenüber, so wie wir miteinander lernen können, wenn wir diskutieren. Und ich würde gerne nachher zusammensitzen beim Kaffee und mit euch diskutieren. Aber Gott in Christus, postuliert Paulus. Wie aber soll das gehen? Gott ganz anders, ganz und gar unsichtbar, ganz weit weg. Das ist gerade das Paradoxon des Christentums, dass Gott so radikal diesseitig gedacht wird, mitten in der Welt, mitten im Schönen und im Schweren. Paulus denkt in jüdisch-biblischen Kategorien. Er kennt die Geschichten. Er kennt die Geschichte vom Auszug aus Ägypten, von der Wolke, vom Feuerschein, vom unsichtbaren Dasein und Mitgehen einer göttlichen Wirklichkeit. Unser Erfahrungsschatz ist da möglicherweise erschöpft. Gott war in Christus. Sonst wäre das Kreuz des Mannes aus Nazareth nicht mehr als eines in der Reihe von vielen Tausenden von Kreuzen, die von den Römern aufgestellt worden sind, entlang der Straßen des Imperiums. So schreibt mein Kollege Klaus Müller in einer Betrachtung zu unserem Text. Gott war in Christus, sonst wäre die Passionsgeschichte nicht mehr als das ergreifende Schicksal eines guten Menschen, zerrieben im Räderwerk von Macht und Bosheit. Gott war in Christus, sonst bestünde kein Grund dafür, dass seit 2000 Jahren die Kirche von diesem Mann aus Nazareth spricht und verkündigt und immer wieder davon erzählt, dass am Karfreitag ein Geschehen zur Versöhnung und zur Befreiung und zwar für die ganze Welt, sich ereignet hat. Doch wie war Gott in Christus? Das bleibt die Frage. Für jüdisch-rabbinische Tradition ist es keine Frage. Gott ist da, präsent. Wie? Und die Rabbinen erzählen in einem wunderbaren Bild, das ich sehr schätze, sie reden von der Shechinah, von der Einwohnung Gottes bei den Menschen, mit den Menschen, unter den Menschen. Und die Shechinah, wer Hebräisch kann, hört sofort, die Shechinah ist eine weibliche Form, also eine weibliche Form der Gottesumschreibung. Feministisch-jüdische Theologinnen betonen immer wieder die Shechinah, dass das eben Gott in Form der Shechinah bei uns ist, in einer weiblichen Form. Gott ist da. Jetzt bei uns. Und in den Sprüchen der Vätern heißt es, wenn zwei zusammensitzen, wir sind jetzt gut 30, und es sind zwischen ihnen die Worte der Torah, die Worte der Bibel, dann weilt die Shechina unter ihnen. Ist doch schön. Gottes Shechina, Gottes Gegenwart. Wir spüren sie vielleicht, aber wir können darauf vertrauen. Sie ist da. Zwischen uns. Und die Shechina geht mit den Menschen. Die Shechina, so erzählen die Rabbinen im Midrasch, geht ins Exil nach Ägypten, geht ins Exil nach Babylon, geht ins Exil ins Konzentrationslager. Und sie berufen sich auf biblische Stellen. Ich habe mich ins Exil begeben zum Haus deiner Väter, als sie in Ägypten waren, heißt es im Samuelbuch. Um euretwillen ließ ich mich nach Babylon schicken, im Jesaja-Buch. Wichtig aber, 
Ich bin da, mit euch hier und jetzt. Und davon sollen wir erzählen, immer und immer wieder. Ob ich es je mit dem Verstand verstehe, das weiß ich nicht. Aber im Erzählen wird mir deutlich, die Geschichte trägt, es trägt das Brett, das die Brücke über den garstigen Graben spannt. Das ist stabil und hält. Und es trägt dann, wenn ich die Hand ausstrecke zur Versöhnung. So treten wir nun als Gesandte Christi auf, sagt Paulus. Denn durch uns lässt Gott seine Einladung ergehen. Wir bitten Lasst euch versöhnen mit Gott. Amen. danken dir für unseren Bruder Jesus, den du auferweckt hast. Er hat uns gezeigt, wie sich Leben, Sterben und Auferstehen lässt. In der letzten Nacht seines Lebens hat er mit denen, die zu ihm gehörten, das Bessach gefeiert, die Befreiung aus Abhängigkeit, die Hoffnung, auf ein neues Land. Seine Zeichen sind auch die unseren. Deine Lebenskraft, Gott, beseele die Dinge und Geschöpfe, wie am Anfang, wie am Ende, und bewirke Verbundenheit und Verbindlichkeit. Amen. Mit einem weiteren Lied und einem Gedicht von Erich Fried gehen wir weiter in der Passionsbetrachtung. Ich habe diese Form der Passionsbetrachtung bei einer Kollegin aus Norddeutschland gefunden und ihr geschrieben, ob ich es nutzen dürfe. Und sie hat mir dann zurückgeschrieben, ja, wenn es mir was brächte, dann würde sie sich freuen. Und ich nehme Sie jetzt gemeinsam mit Peter Schibli mit zu dieser Zwiesprache zwischen Erich Fried und einem Kirchenlied. Und ich danke allen, die mitmachen heute, die singen, helfen, lesen und nachher uns die Säckle mit auf den Weg geben, beziehungsweise die müssen Sie selber nehmen aus Corona-Gründen. Sie stehen draußen auf der Bank vor der Kirche. Und ich wünsche Ihnen noch einen nachdenklichen Karfreitag und dann hoffentlich einen frohen, fröhlichen Ostersonntagmorgen. Und ich danke Ihnen fürs Teilen der Kollekte mit Brot für alle, ob hier in der Kirche oder per Einzahlungsschein, das ist Ihnen überlassen.
wir dieses Lied heute hier singen bzw. hören können, das ist eine lange Geschichte, eine Versöhnungsgeschichte über Zeiten und Länder hinweg. Der anglikanische Priester John Crumb, Dean of Canterbury, schrieb 1928 zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg den englischen Text. Ein Deutscher, der evangelische Theologe Jürgen Henkis, ein Ostberliner, schrieb 50 Jahre später mitten im Kalten Krieg eine Übertragung des englischen Textes, eine poetische Verdichtung. In der DDR machte es schnell die Runde. Nicht einmal Mauern ließ es sich aufhalten. Republikflüchtig tauchte es schon kurz danach in der alten Bundesrepublik in kirchlichen Liedersammlungen auf. Und nun die Melodie, die schrieb ein Franzose im 15. Jahrhundert für ein Weihnachtslied. Daraus ist eine europäische Versöhnungsgeschichte geworden. Ein Engländer, ein Deutscher und ein Franzose, die einander nie begegnet sind, schufen miteinander dieses Lied. Das Grenzen überwand, ja, überwindet bis heute. Was hier zusammenfließt, sind ganz viele Bilder. Sie lassen sich kaum in Begriffe fassen. Hier klingt das ganze Evangelium an. Die gute Nachricht vom Leben und zum Leben und die Melodie, ein Weihnachtslied. Also wie sollte mehr noch ineinander gehen als so? Ein Engländer, ein Franzose, ein Deutscher, Weihnachten, Karfreitag, Ostern. Aber in englischen Gesangbüchern steht das Lied unter den Osterliedern. In Deutschland, der Schweiz und Österreich wird es als Passionslied gesungen. Ein Passionslied mit einem ungewohnt österlichen Ton. Und da brauche ich dich, Jacques, nun noch einmal. Kannst du uns die Melodie mit einem C statt einem Cis spielen? Ostern. Da ist die Trauer, das Gedrückte. Und ich bin so froh, hat mich die Kollegin in ihrem Text darauf aufmerksam gemacht. Ich hätte es nicht geglaubt, was ein halber Ton Unterschied ausmachen kann für die Atmosphäre, die Stimmung. Das Cis, der halbe höhere Ton, weist über den Karfreitag hinaus. Ich bin normalerweise nicht dafür, am Karfreitag schon von Ostern zu reden, aber manchmal ist es nötig. Und ohne Ostern wäre Karfreitag sinnlos. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Das Korn stirbt nicht, sagt der Biologe und der Landwirt. Es keimt, es wandelt seine Kraft im Wachsen, das hat nichts mit Tod zu tun, Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, wie es ist, sagt die Liebe. Liebe macht hellsichtig, macht sehend und denkt sich ihren Teil. Liebe sieht mit menschlichem Auge, nicht mit Mikroskopen. Wenn sie dem Halm an die Wurzel geht, in der Erde gräbt und die Wurzel freilegt, findet sie dort die leere Hülle des Weizenkorns. Das kennen wir. 
auch von uns Menschen. Was bleibt zurück, wenn ein Mensch begraben wird? Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, wie es ist, sagt die Liebe. Warum sollte das bei Gott anders sein? Seine Liebe, Jesus Christus, wächst wie Weizen, mitten unter den Menschen. Von Galiläa bis Jerusalem, damals und heute. Und ihr Halm ist grün. Und nehmen Sie zu Hause einen Blumentopf und pflanzen Sie die Samen ein, die wir Ihnen mit auf den Weg geben. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab. Sie verurteilten ihn alle, dass er des Todes schuldig sei. Sie schrien, kreuzige ihn! Und sie schrien noch viel mehr, kreuzige ihn. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. Josef von Arimathea wickelte Jesus in das Tuch, legte ihn ein Grab, das war in einen Felsen gehauen und wälzte einen Stein vor des Grabes Tür. Jesus ist tot, wie sollte er noch fliehen? Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist nichts als Schmerz. Es ist aussichtslos, es ist lächerlich, es ist leichtsinnig. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehen? Im Gestein verloren Gottes Samenkorn unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn? Es ging ein Sämann auszusäen, und es begab sich, indem er säte, fiel einiges auf felsigen Boden und verdorrte, und einiges fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's. Ja, mein Herz, Manchmal bist du so verhärtet, sklerotisch, unberührbar, gefangen in all dem, was dich verletzt hat. Nichts will mehr wachsen. Ja, mein Herz, so bist du manchmal im Gestein verloren, Gottes Samenkorn, unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn. Hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien, Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Ja, mein Herz, Ostern, die Hoffnung nicht loslassen, Verhärtetes erweicht und wird wieder berührbar. Versöhnung ist möglich, Verletzungen heilen. Ostern kommt nach jedem Karfreitag. Hinging die Nacht, der dritte Tag erschien. Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Ein österliches Passionsweihnachtslied. Einfach so. Und ich möchte Sie nun einladen, das zu lesen, was auf dem Blatt steht, dass wir den Text noch einmal mitnehmen und neu Ito wird uns dann die dritte Strophe am Ende noch singen. 
Aber wir lesen die erste und die zweite. Sie sollten es auf dem Blatt haben. Wir bleiben aber sitzen. Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt, Liebe lebt auf, die längst erstorben schien, Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. Jesus ist tot, wie sollte er noch fliehen? Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. In der vergangenen Woche mussten wir von drei Menschen Abschied nehmen. Wir entzünden für jeden Namen eine kleine Kerze. Sie haben vielleicht gesehen, die Osterkerze brennt heute nicht. An Karfreitag gibt es keine Osterkerze. Die neue Kerze kommt dann am Ostersonntag wieder. Aber für die Verstorbenen zünden wir das Licht an. Wir denken an Margret Gamma Käser, geboren am 15. Juni 1923, gestorben am 23. März. Sie war im Alenia zu Hause. Wir denken an Mimi Dorothee von Mural Drebel, geboren am 16. März 1928, gestorben am 23. März. Sie war im Multengut zu Hause. Und wir denken an Christian Hermann Weigel, geboren am 21. Dezember 1935, gestorben am 21. März. Er war zu Hause am Haus Matweg 14 in Muri. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist nichts als Schmerz. Es ist aussichtslos, es ist lächerlich, es ist leichtsinnig, es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Die Hoffnung aber sagt, Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns uns Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. der Barmherzige, der sich treu bleibt und in dessen Treue auch wir durch viel Irrung und Schuld geborgen bleiben für immer. Du, das Geheimnis des Lebens, dessen Wunder wir hier und da im Spiegel einer menschlichen Zuwendung und Liebe zu erahnen vermögen. Du, segne uns, behüte uns. Du sei mit uns und bewahre uns. Du begleite uns heute und bis hin in die Zeit. 